हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एस एस डी एजुकेशनल क्लासेस एंड आई एम योर फ्रेंड कशिश मेहरा एंड टूडे अवर टॉपिक इज डब्ल्यू टी ओ दैट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये हमारी सीरीज का सेकेंड पार्ट है यूनिट नंबर वन बिजनेस एनवायरमेंट का सेकेंड पार्ट आप इसका फर्स्ट पार्ट मेरे प्रीवियस वीडियोज में चेक कर सकते हैं तो आइए देखते हैं डब्ल्यू टी ओ क्या है सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे एट्थ राउंड ऑफ अर्ग्री ऑर्गेनाइजेशन को बर्थ किया था वो था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स ऑफ गैट साइंड ऑन एन एग्रीमेंट ऑफ अग्री राउंड ऑन फिफ्टीन अप्रैल 1994 इन मोरारको मोरको फॉर स्टैब्लिशिंग अ न्यू ऑर्गेनाइजेशन नेम डब्ल्यू टी ओ इट मीन्स डब्ल्यू टी ओ जो पहली ऑर्गेनाइजेशन थी वो गैट थी गैट के जितने भी मेंबर्स थे उन्होंने साइन किया था डब्ल्यू टी ओ और वो साइन की गई थी पंद्रह अप्रैल नाइनटीन को WTO was officially constituted on 1st January 1995. ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि WTO कब बनाया गया था क्योंकि यहाँ पे डेट का थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है इसलिए आपको क्लियरली यहाँ पे ध्यान देना है कि WTO टी ओ ऑफिशियली कॉन्स्टिट्यूटेड की गई थी फर्स्ट जनवरी नाइनटीन नाइनटी फाइव विच टुक प्लेस ऑफ गैट एज एन इफेक्टिव फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इट मीन्स गैट की जगह पे डब्ल्यू टी ओ को लाया गया था On 12th December 1995, GATT was abolished. Abolished किया गया था GATT को 12 December 1995 में and replaced by WTO जो already exist हो चुकी थी एक जनवरी से WTO का headquarter है Geneva में WTO is a permanent organization which has been established on the basis of international treaty approved by participating country. इनको approval था एंड डब्ल्यू टी ओ इज नॉट एन एजेंसी ऑफ यू एन ओ ये कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो आपको एग्जाम या फिर आपके नेट सेट एग्जाम में बहुत ज्यादा आपको ध्यान रखने डब्ल्यू टी ओ हैज अ जनरल काउंसिल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन विच इंक्लूड वन परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ईच मेंबर नेशन हर एक नेशन से एक मेंबर रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर वहां पर मीटिंग में प्रेजेंट रहता है जनरली इट हैज वन मीटिंग पर मंथ विच इज हेल्ड इट जेनेवा हर महीने एक मीटिंग होती है जेनेवा में और हमारी हर एक कंट्री से एक एक मेंबर वहां पे प्रेजेंट रहता है द हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ पॉलिसी इज डब्ल्यू टी ओ मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस सबसे हाईएस्ट में मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस रहते हैं विच इज हेल्ड आफ्टर एवरी टू इयर्स हर दो साल में उनकी मीटिंग होती है इंडिया इज द फाउंडर मेंबर ऑफ बोथ डब्ल्यू का भी और गैट का भी डब्ल्यू टी ओ इज डिजाइन टू प्ले द रोल ऑफ वॉच टॉक इन द स्पीयर्स ऑफ ट्रेड इन गुड्स जब हम बात कर रहे हैं डब्ल्यू टी ओ जहाँ उसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इट मीन्स इसका मेन फंक्शन जो है पूरे वर्ल्ड की ट्रेड के सही तरीके से ऑर्गेनाइज करना और उसको उस तरीके से चलाना इसलिए उसका नाम है डब्ल्यू टी ओ वर्ल्ड में किस तरीके से ट्रेड करना है उसके रूल्स रेगुलेशन को बना डब्ल्यू टी ओ का मेन फंक्शन रहेगा The basic purpose of WTO is to promote international trade among member countries without any discrimination. बिना किसी भेदभाव के international level पे ट्रेड कैसे करना है WTO टी ओ का मेन पर्पज या मेन बेसिक जो पर्पज है उनका ये रहता है देर आर नंबर्स ऑफ इंपॉर्टेंट कमिटीज बहुत सारी कमिटीज है वहाँ पे डब्ल्यू टी ओ में यहाँ पर मैंने आपको तीन कमिटी को डिस्क्राइब करके बताया हुआ है दैट इज डी एस बी डी एस बी का फुल फॉर्म है डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी इट कंसिडर द कंप्लेट ऑफ मेंबर्स कंट्रीज अगेंस्ट वॉल्टेशन ऑफ रूल्स ऑफ एनी मेंबर कंट्री यहाँ पे अगर कोई मेंबर कंट्री कोई भी कंप्लेंट करती है तो कंप्लेंट देखने के लिए उनके पास एक कमेटी है उस कमेटी का नाम है डी एस बी दिस बॉडी अपॉइंट्स अ ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स टू इन्वेस्टिगेट इन टू सच कंपनीज एंड दिस बॉडी मीट्स ट्वाइज अ मंथ फॉर सच केसेस महीने में दो बार उनकी मीटिंग होती है और उसके बाद में वो केसेस को सॉल्व करते हैं सेकेंड कमेटी उनकी है TBRB, TPRB, TPRB का फुल फॉर्म है ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी यहां पर ये बॉडी जो भी ट्रेड से रिलेटेड पॉलिसीज है वो बनाती है इट रिव्यू द ट्रेड पॉलिसी ऑफ मेंबर कंट्रीज द ट्रेड पॉलिसी ऑफ ऑल द बिग ट्रेड पावर्स ऑफ द वर्ल्ड आर रिव्यूड आफ्टर एवरी टू ईयर्स ऑल द मेंबर्स ऑफ द वर्ल्ड टी ओ डब्ल्यू टी ओ आर द मेंबर ऑफ टी इनकी मीटिंग जो रहेगी इनकी मीटिंग हर दो साल में रिव्यू की जाती है जो इनके मेंबर्स जो पावर है वो रिव्यू किए जाते हैं इट मीन्स जो मेंबर्स की जो पावर है वो हर दो साल में रिव्यू किए जाते हैं लगभग सभी मेंबर्स जो हैं वो टीपीआरबी के मेंबर्स रहते हैं सभी मेंबर्स मीन्स जितने भी कंट्रीज मेंबर हैं वो इनके मेंबर रहेंगे 
इसके अलावा अदर बॉडीज भी रहती हैं जैसे डब्ल्यू टी की पास है ट्रेड इन गुड्स काउंसिल ऑफ ट्रेड इन सर्विसेज काउंसिल फॉर ट्रेड रिलेटेड एक्सपेक्ट्स फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ऐसे अलग अलग कमिटीज वो लोग बनाते हैं मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डब्ल्यू टी ओ टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल इन द मेंबर कंट्री ताकि स्टैंडर्डाइजेशन बढ़ सके टू एंश्योर फुल एम्प्लॉयमेंट इनका मेन पर्पज है कंट्री में फुल एम्प्लॉयमेंट सभी कंट्रीज में फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव करना और ज्यादा से ज्यादा इफेक्टिव डिमांड को इंक्रीज करना टू एनलार्ज द प्रोडक्शन एंड ट्रेड ऑफ द गुड्स जितना ज्यादा हो सके गुड्स और सर्विसेज को बढ़ाना टू एनलार्ज द प्रोडक्शन एंड ट्रेड इन सर्विसेज दोनों ही चीज को बढ़ाने का इनका मेन ऑब्जेक्टिव है टू एंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड रिसोर्सेज वर्ल्ड में जितने रिसोर्सेज हैं उनका सही तरीके से इस्तेमाल करना इनका मेन ऑब्जेक्टिव है To accept the concept of sustainable development, इनका main uh, objective है कि जितना भी development हो रहा है वो sustainable होना चाहिए stable development होना चाहिए all over the world, and to protect the environment. Functions of WTO, the to provide facilities टू प्रोवाइड फैसिलिटीज फॉर इंप्लीमेंटेशन एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑपरेशन ऑफ मल्टी लेटरल एंड बायोलेटरल एग्रीमेंट जहां पर वर्ल्ड में मल्टी लेटरल बायोलेटरल एग्रीमेंट्स हो रहे हैं उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड करना और इंप्लीमेंटेशन करना सभी पूरे वर्ल्ड में एक जैसा रूल टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म टू मेंबर कंट्रीज टू डिसाइड फ्यूचर स्ट्रैटेजीज आगे के लिए वो कैसे टैरिफ्स uh, और ट्रेड कर रखना चाहते हैं क्या रूल्स रेगुलेशन बना चा, बनाना चाहते हैं उनके लिए मेन प्लेटफॉर्म जो रहेगा वो डब्ल्यू टी ओ में रहेगा to administrate their rules and proceed relating to the dispute settlement agar kisi country ke beech mein trade se related koi disputes hote hain to unka settlement bhi wto ke paas ho sakta hai to implement rules and provisions related to trade policy review mechanism uh, new new policies kya lani hai countries mein kya kya changes lane hain pure world mein kya changes lane hain inke liye already ek committee banayi gayi hai jahan pe wo har 2 saal mein apni policies ko change karte hain to assist imf that is international monetary fund and ibrd for establishing coherence in universal economic policy determination yahan par wto imf aur ibrd that is world bank ko bhi help karti hai policies framework mein to ensure optimum use of world resources again ye point repeat hua hai world resources ko sahi tarike se use karna inka main function aur objective hai ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर चार पार्ट में डिवाइडेड है दैट इज मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जनरल काउंसिल काउंसिल कमिटी एंड मैनेजमेंट बॉडीज में जब हम बात कर रहे हैं डब्ल्यू टी ओ एग्रीमेंट में तो एग्रीमेंट किससे रिलेटेड है एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर से रिलेटेड ट्रेड एंड टेक्सटाइल से रिलेटेड मार्केट एक्सेसिबिलिटी से रिलेटेड ट्रिम्स दैट इज ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स और ट्रिप्स दैट इज ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हम ये दोनों ही टॉपिक अपने यूजीसी नेट में अलग से कवर करेंगे अभी फिलहाल हम डब्ल्यू टी को पूरा कवर कर रहे हैं सर्विस एंड डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी भी यहाँ पर इनके एग्रीमेंट में रिलेटेड रहती द हाइस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ डब्ल्यू टी ओ एस मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस विच हैज टू मीट एटलीस्ट एवरी टू ईयर्स उनकी जो मीटिंग रहेगी हर दो साल में रहेगी मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस की और मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंसेज जो अलग अलग जगह पर हमने लिए हैं मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस टेक डिसीजन ऑन डिफरेंट मैटर ऑन मल्टी लेटरल ट्रेड एग्रीमेंट से रिलेटेड अलग अलग यहाँ पे कॉन्फ्रेंस में लिए जाते हैं तो आइए देखते हैं मिनिस्ट्रल कॉन्फ्रेंस में कैसे इन्होंने डिसीजन लिए सबसे पहले जो मिनिस्ट्रल कॉन्फ्रेंस हुई थी वो फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हुई थी सिंगापुर में 1996 में उनका मेन फोकस था आई के ऊपर दैट इज इंटरनेशनल लेबल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कॉम्पिटिशन इन इंटरनेशनल ट्रेड ऑन टेक्सटाइल एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इशूज रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट सॉल्व अंडर ट्रिम्स ये सब फर्स्ट कॉन्फ्रेंस में लिया गया था तो सेकेंड कॉन्फ्रेंस जब हुई थी वो हुई थी जेनेवा में 1998 में टू फोकस फुल एंड फेथफुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ एग्जिस्टिंग मल्टी लेटरल एग्रीमेंट मल्टी लेटरल एग्रीमेंट को सॉल्व करने के लिए और इंप्लीमेंट करने के लिए उनका मेन फोकस था सेकेंड मिनिस्ट्रल कॉन्फ्रेंस में जो ली गई थी जेनेवा में 1998 में यहाँ पर आपको ध्यान देना है क्वेश्चन यहाँ से कहीं से भी आ सकते हैं कि मिनिस्ट्रल कॉन्फ्रेंस सेकेंड मिनिस्ट्रल कॉन्फ्रेंस कहाँ ली गई थी कब ली गई थी और क्या मेन उनका टॉपिक था तो आपको यहाँ पर मैंने डिटेल में कवर किया है ताकि आपको जितने भी टेन मिनिस्ट्रल कॉन्फ्रेंस हो चुकी हैं उसके बारे में डिटेल नॉलेज मिल सके थर्ड मिनिस्ट्रल कॉन्फ्रेंस हुई थी सेटल में अमेरिका इन 2000 में दिस मीटिंग वॉज फेलियर फेलियर क्यों हुआ था एज द डेवलपिंग नेशन प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी डेवलप्ड नेशन ने ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी थी रिच पीपल जो थे 
वो नेगोशिएट नहीं कर रहे थे पुअर पीपल के साथ और इन्होंने एक स्लोगन भी रखा था क्योंकि ये रॉन्ग ट्रेड कर रहे थे एक्सप्लॉयट ज़्यादा कर रहे थे डेवलपिंग कंट्रीज को इसलिए यहाँ पर थर्ड मिनिस्ट्रल कॉन्फ्रेंस फेलियर गई थी रीजन आपको ध्यान में रखना है फोर्थ मिनिस्ट्रल कॉन्फ्रेंस ली गई थी एट दोहा क्वार्टर इन 2001 थाउजेंड वन दोहा मिनिस्ट्रल डिक्लेयर कॉल फॉर नेगोसिएशन ऑन द इश्यूज सच एज रिडक्शन इन इंडस्ट्रियल टेरिफ टेरिफ में इसे यहाँ पर उन्होंने एक मीटिंग बुलाई थी ताकि जो रेट्स जो चल रहे थे टेरिफ मीन्स रूल्स रेगुलेशन और ट्रेड जो चलते हैं उनसे रिलेटेड जो मीटिंग uh, हुई थी ताकि वो जो रेट्स थे उनको कम कर कम, कम कर सकें फ्रेजिंग ऑफ एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स के ऊपर जो सब्सिडी है वो डिसाइड करनी थी प्रमोशन रिलेटेड टू ट्रेड से रिलेटेड यहाँ पे इनको बातें करनी थी इसलिए ये डिस्कशन के लिए फोर्थ मिनिस्ट्रल कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी दोहा में 2001 में फिफ्थ मिनिस्ट्रल कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी कैनियम में मैक्सिको इन 2003 इट वाज आल्सो अ फेलियर क्योंकि ये जॉइंटली अपोज किया गया था क्योंकि यहाँ पर हाईली सब्सिडी uh, जो एग्रीकल्चर के ऊपर लगाई गई थी यूएस से और यू के यू के द्वारा टू इशूज आर देयर एग्रीकल्चर सब्सिडी और वहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंट एंड सिंगापुर इशू भी उनके लिए एक बड़ा इशू था सिक्स्थ मिनिस्ट्रल कॉन्फ्रेंस ली गई थी हांगकांग में 2005 में और उनका मेन फोकस था दोहा डेवलपमेंट एजेंडा विच इंक्लूडेड विच इंक्लूड नेगोशिएशन ऑन एग्रीमेंट एंड नॉन एग्रीकल्चरल मार्केट एक्सेस रिडक्शन इन टेरिफ्स इन ऑन थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स एंड ऑन फार्म सब्सिडीज नेगोशिएशन इन सर्विसेज ये मेन मुद्दे थे वहाँ पर सिक्स्थ uh, मीटिंग में कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के ऊपर जो रेट्स टैरिफ रेट्स लगाए गए हैं वो कम कर दिए जाएं और फार्म्स के ऊपर या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के ऊपर जो सब्सिडीज लगाई गई थी उनको कम कर दिया जाए इनके ऊपर ये मीटिंग ली गई थी सेवन्थ मीटिंग वॉज हेल्ड इन जेनेवा अगेन इन टू द जनरल थीम ऑफ कॉन्फ्रेंस द डब्ल्यू टी ओ इज़ अ मल्टी लेटरल ट्रेड सिस्टम एंड द करंट ग्लोबल एनवायरमेंट इट वॉज ऑल्सो फेलियर कॉन्फ्रेंस क्योंकि उससे रिलेटेड कोई भी डिस्कशंस या डिसीजन्स नहीं लिए गए थे एट्थ कॉन्फ्रेंस जो ली गई थी अगेन इट वॉज इन द जेन इन टू थाउजेंड इलेवन इट कवर थ्री टॉपिक्स यहाँ पे तीन टॉपिक लिए गए थे अगेन इंपॉर्टेंस ऑफ मल्टी लेटरल ट्रेड सिस्टम ये ऑलरेडी जो सेवन्थ में लिया गया था सेकेंड ट्रेड को डेवलपमेंट करने का था और थर्ड जो दोहा डेवलपमेंट एग्रीमेंट से रिलेटेड जो इश्यूज पहले हमने देखे थे वही अगेन इश्यूज यहाँ पे लिए गए थे फिर उसके बाद नाइन्थ कॉन्फ्रेंस लिया गया था बाली में इंडोनेशिया इन 2003 बाली पैकेज एक्सेप्टेड यामिन एज अ न्यू मेंबर उस समय बाली न्यू मेंबर इंक्लूड किया गया था द राउंड इज हिस्टोरिकल बिकॉज डब्ल्यू टी इट्स फर्स्ट एवर ग्लोबल ट्रेड रिफॉर्म डील अप्रूव बाई वन सिक्सटी मेंबर आफ्टर ट्वेल्व ईयर्स ऑफ नेगोसिएशन इतने सारी मीटिंग के बाद वन सिक्सटी मेंबर ने नेगोसिएशन पे साइन किया था और एक बड़ी अचीवमेंट थी नाइन्थ मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस द डील सिक्स टू बी लोअर बैरियर्स टू ट्रेड वर्ल्ड वाइड सबसे कम से कम यहाँ पे बैरियर्स और टेरिफ लगाए गए थे वर्ल्ड वाइड में ग्लोबल ट्रेड फैसिलेशन एग्रीमेंट एफ टी ए दैट सिक्स टू बी रिड्यूस रेड टेप कट कॉस्ट किया गया था इम्प्रूवमेंट किया गया था और बहुत सारे जो चेंजेस लिए गए थे वो नाइन्थ कॉन्फ्रेंस में लिए गए थे टेंथ मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो ली गई थी वो नारबाई में डिने इन दिसंबर 2015 में लिया गया था तो ये थे 10 मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस और डब्ल्यू की डिटेल स्टडी होपे फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लगातार हमारे चैनल को देखते रहिए सब्सक्राइब कीजिए और वॉच किए वॉच कीजिए हमारे वीडियोज़ को थैंक यू